హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ ఈ వీడియోలో మనం ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ జాన్యువరి ట్వంటీ ఎత్ షిఫ్ట్ టూలో వచ్చిన మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి సో ఇంతవరకు మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయి ఉంటే కంపల్సరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోస్ అన్నింటినీ కూడా తప్పకుండా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి అలాగే జీజేపీ తెలుగు అనే మా ఆండ్రాయిడ్ యాప్లోని మనకి అరిథ్మెటిక్ రీజనింగ్ మోడర్న్ హిస్టరీ అండ్ ఏపీ హిస్టరీ క్లాసెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో బోత్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్కి అర్థమయ్యే విధంగా ఈ క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ రోజే ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఓకే మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అయితే ఫైండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటున్నారండి ఇది చాలా సింపుల్ చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ బట్ ఒకసారి మనకి క్లియర్గా తెలియాలండి చిన్న ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఆ ఫార్ములాస్ ఎలా వచ్చాయో కూడా ఒకసారి మనం ఫాస్ట్గా చూసేద్దాం చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే అని మనం అనుకుంటే ఓకే కే అయితే సింపుల్గా ఏం చేస్తామంటే హోల్ స్క్వేర్ చేద్దామండి అంటే టూ సైడ్స్ మనం ఏం చేయాలి స్క్వేర్ చేయాలి రైట్ టూ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి టూ ఏబి అంటే టూ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ బై ఎక్స్ చూసుకోండి ఎక్స్ ఇంటూ వన్ బై ఎక్స్ అయిపోతుంది అంటే ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి టూ మాత్రమే మిగులుతుందండి అంటే ప్లస్ టూ ఉంటుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే స్క్వేర్ ఉంటుంది రైట్ సో ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది కే స్క్వేర్ మైనస్ టూ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇది ఒక చిన్న సింపుల్ ఫార్ములా కింద కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఏంటి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ వాల్యూ కే అయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది కే స్క్వేర్ మైనస్ టూ అవుతుంది యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ ఈ సమ్స్ మీద మనం స్పెసిఫిక్గా ఒక వీడియో స్పెషల్గా చేయడం జరిగిందండి అప్పుడు ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ ఎంత అవుతుంది ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ఏమవుతుంది సో అవన్నీ కూడా మనం చేయడం జరిగింది సింపుల్గా మీరు ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా మీరు చూడొచ్చు మీకు ఇంకా బాగా క్లారి క్లారిటీ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే సో సింపుల్ ఏంటి ఇప్పుడు కే స్క్వేర్ మైనస్ టూ అంటే సిక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ సిక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ టూ అంటే థర్టీ ఫోర్ సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత థర్టీ ఫోర్ అని మనం సింపుల్గా చెప్పొచ్చు ఓకే ఫార్ములా గుర్తుంటే ఫార్ములా కే స్క్వేర్ మైనస్ టూ చేసేయచ్చు లేదు అంటే సింపుల్గా ఏం చేయాలి హోల్ స్క్వేర్ చేయాలి హోల్ స్క్వేర్ చేసినా వెంటనే వచ్చేస్తుందండి ఆన్సర్ మనకు అంత టైం అయితే పట్టదు బట్ ఫార్ములా ఉంటే వెంటనే ఆన్సర్ వస్తుంది ఇంకా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హౌ లాంగ్ డస్ ఏ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్ లాంగ్ ట్రైన్ రన్నింగ్ ఎట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్ పర్ హవర్ టేక్ టు క్రాస్ ఎ టూ హండ్రెడ్ మీటర్ లాంగ్ బ్రిడ్జ్ చూసుకోండి ఈ క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఈ మోడల్లో క్వశ్చన్ అయితే ఒకటి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆరు వందల మీటర్ల పొడవైన రైలు డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తుందంట ఇప్పుడు రెండు వందల మీటర్ల పొడవైన వంతెను దాటడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అంటున్నారు క్లియర్గా చూసుకోండి ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను ఒక బ్రిడ్జ్ కానీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ కానీ దేన్నైనా సరే దాటాలి అంటే ఇప్పుడు ట్రైన్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి ఇది ట్రైన్ అనుకుందాం ఓకే ఇక్కడ ట్రైన్ ఈ ఎడ్జ్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి దాటడం అంటే కంప్లీట్గా ఆ ట్రైన్ యొక్క లెంత్ని కూడా మొత్తం దాటేయాలి ఆ ట్రైన్ యొక్క పొడవును కూడా మొత్తం దాటేస్తే అప్పుడు ఆ ట్రైన్ ఆ బ్రిడ్జ్ని దాటినట్టు అంటే ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది ఈ ట్రైన్ యొక్క ముందు పార్టు ఇక్కడ వరకు వెళ్తుంది సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసేది ఏంటి ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి ఈ ట్రైన్ యొక్క ఈ ప్లాట్ఫామ్ లేదా బ్రిడ్జ్ అనుకోండి దాని లెంత్తో పాటు ఆ ట్రైన్ యొక్క లెంత్ కూడా కలపాలి సో ఇది మొత్తం ట్రావెల్ చేస్తుంది అనమాట సో అంటే ఏంటి ఆరు వందల మీటర్లు ఓన్లీ బ్రిడ్జ్ యొక్క లెంత్ రెండు వందల మీటర్లే కదా అని తీసుకోకూడదు ఆ ట్రైన్ యొక్క లెంత్ కూడా అది ట్రావెల్ చేయాలి సో ఇది ఆరు వందలు ఇది రెండు వందలు మొత్తం ఎంత ఎనిమిది వందల మీటర్లు ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అనమాట ఓకే మొత్తం వచ్చేసి ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ట్రావెల్ చేయాలి ట్రైన్ ఓకే ఇక్కడ మనకి ఏం వచ్చారు గంటకి డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్లు వెళ్తుంది సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్ అన్నాడు కానీ మనం ఇక్కడ ఏంటి మీటర్లో ఉంది ఎనిమిది వందల మీటర్లు ఉంది సో మనం ఏం చేయాలి సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్ ని మీటర్ పర్ సెకండ్ కింద మారుద్దాం అండి మీటర్
ఫార్టీ సెకండ్స్ పడుతుంది సింపుల్ ఒక సెకండ్కి ఇరవై మీటర్లు ఒక సెకండ్కి ఇరవై మీటర్లు నలభై సెకండ్లకి ఎనిమిది వందల మీటర్లు ఓకేనండి సో సింపుల్గా మనకి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఎంత టైం పడుతుంది అంటే ఫార్టీ సెకండ్స్ పడుతుంది నలభై సెకండ్లు పడుతుంది అని మనం చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఇఫ్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పి ప్లస్ ఫోర్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పి అంటున్నారండి చూడండి ఇరవై నాలుగుకి మరియు వన్ ఫార్టీ ఫోర్కి హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అంట టెన్ పి ప్లస్ ఫోర్ అయితే అలా అయితే పి యొక్క విలువ ఎంత అంటున్నారు మనం ఇక్కడ ఒకటి గమనించాలి ఏంటంటే హెచ్సిఎఫ్ చూడండి ఫైవ్ కి టెన్ కి హెచ్సిఎఫ్ అనుకోండి ఆల్రెడీ ఫైవ్ టెన్ లో ఉంది కదా ఫైవ్ టూస్ టెన్ కదా అవునా ఫైవ్ మల్టిపుల్ లోనే టెన్ ఉంది సో ఆటోమేటిక్ గా హెచ్సిఎఫ్ ఫైవ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఉంది అనుకోండి మనకి ఇక్కడ సిక్స్ టేబుల్ లో ట్వెల్వ్ వస్తుంది కదా అంటే హెచ్సిఎఫ్ సిక్స్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది అనుకోండి ట్వెల్వ్ టేబుల్ లో ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది కదా సో ట్వెల్వ్ హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది అనమాట సింపుల్ ఓకే లేదు అంటే నార్మల్ ప్రాసెస్ అయినా చేసుకోవచ్చు బట్ అంటే చూసిన వెంటనే ఇలా ఆన్సర్ చేయగలగాలంటే ట్వంటీ ఫోర్ టేబుల్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వస్తుంది ఎందుకు ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ ఆర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సో అంటే ట్వంటీ ఫోర్ హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది సో ట్వంటీ ఫోర్ హెచ్సిఎఫ్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు టెన్ పి ప్లస్ ఫోర్ ఇచ్చాడు సింపుల్ అంటే ఒక నాలుగు కలపండి అంటే ఇరవై ప్లస్ నాలుగు అంటే పి ఎంత అవుతుందండి రెండు అవుతుంది ఎందుకంటే టెన్ ఇంటూ టూ ఏ కదా అప్పుడే కదా ట్వంటీ వస్తుంది ఇది ఇది ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అప్పుడే కదండి అవుతుంది సో పి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది టూ అవుతుంది పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఓకేనండి క్లియర్ గా ఇక్కడ మనం తెలుసుకుంటుంది ఏంటి టూ కి ఫోర్ కి హెచ్సిఎఫ్ అనుకోండి టూ టేబుల్ లో ఫోర్ వస్తుంది కాబట్టి టూ ఏ అనమాట హెచ్సిఎఫ్ ఇప్పుడు టెన్ కి సిక్స్టీ కి హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అంటే టెన్ అవుతుంది అనమాట టెన్ టేబుల్ లో సిక్స్టీ వస్తుంది కాబట్టి హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఏంటి హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ సో రెండిట్లోని కామన్ గా ఉన్న హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ రెండిటికి కామన్ గా ఉన్నది టెన్ ఏ ఎందుకంటే టెన్ కి టెన్ ఏ సిక్స్టీ కూడా టెన్ ఏ అందుకని టెన్ ఏ హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది అనమాట అలా ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం బిఫోర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఎ హస్బెండ్ అండ్ హిస్ వైఫ్ వాస్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఇరవై సంవత్సరాల ముందు భార్యాభర్తల సగటు వయసు అంట ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు అండి చూసుకోండి ఒక భార్య ఒక భర్త వాళ్ళిద్దరు సగటు వయసు యావరేజ్ ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాలకు ముందు ఓకే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు చూద్దాం ద ప్రెజెంట్ యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఎ హస్బెండ్ వైఫ్ and their children was 34 years ade bharya bartha mariyu vaari pilladi prastuta sagatu vayasu vachesi 34 samvatsaralu anta chusukondi prastuta sagatu vayasu present average age antunadu ala ayithe em adutunadu the age of the child is aa pilladi vayasu enta antunadu so maniki clear ga icharu before 20 years chusukondi before 20 years average age enta 23 years idu enti వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ది మాత్రమే తర్వాత ప్రెజెంట్ ప్రెజెంట్ వచ్చేసి ఏంటి హస్బెండ్ వైఫ్ మరియు చైల్డ్ యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అంట ఓకే ఇది యాక్చువల్లీ మనం యావరేజెస్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తే చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం ఒకసారి క్లియర్గా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ యొక్క యావరేజ్ ఏజ్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ అన్నారు ఎప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాల ముందు అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది యావరేజ్గా యావరేజ్ ఏజ్ నార్మల్గా అయితే ఏమవ్వాలి నలభై మూడు సంవత్సరాలు అవ్వాలన్నమాట ఎందుకంటే ట్వంటీ త్రీకి మనం ట్వంటీ కలుపుకుంటాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్వంటీ కలుస్తుంది ఇక్కడ ట్వంటీ కలుస్తుంది సో యావరేజ్కి ట్వంటీ ట్వంటీ కలిస్తే ఏమవుతుంది ఫైనల్గా యావరేజ్కి ఒక ట్వంటీ యాడ్ అయ్యి యావరేజ్ మారుతుంది ఓకే సో అంటే ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా అయితే ఫార్టీ త్రీ అవర్స్ అవ్వాలి కానీ ఆ చైల్డ్ రావడం వల్ల కానీ ఆ చైల్డ్ రావడం వల్ల థర్టీ ఫోర్ ఇయర్సే అయ్యింది అంటే ఎంత తగ్గింది తొమ్మిది తగ్గింది ఎంత తగ్గింది తొమ్మిది తగ్గింది ఎంతమంది ఉన్నారు ఇద్దరు ఉన్నారంటే రెండు తొమ్మిదులు తగ్గాయండి రెండు తొమ్మిదులు తగ్గాయంటే పద్దెనిమిది మొత్తం తగ్గింది అనమాట పద్దెనిమిది తగ్గింది యావరేజ్గా చూసుకుంటే రైట్ యావరేజ్ ఎంత తగ్గింది పద్దెనిమిది తగ్గింది ఎందుకు ఇప్పుడు యావరేజ్గా చూసుకుంటే యాక్చువల్గా అయితే ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఉండాలి ఒక్కొక్కరు యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత ఉండాలి ఫార్టీ త్రీ ఉండాలి కానీ యావరేజ్ ఏజ్ ఇప్పుడు ఎంత అని చెప్తున్నారు ముప్పై నాలుగు అని చెప్తున్నారు అంటే తొమ్మిది తొమ్మిది తగ్గింది అంటే పద్దెనిమిది తగ్గింది ఆ పద్దెనిమిది ఎవరికి ఇచ్చినట్టు ఎవరికి ఇచ్చినట్టు అని చూడండి క్లియర్ గా థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్
కానీ దీన్ని యావరేజ్ చేయడానికి మొత్తం సమానం చేయడానికి ఇందులో తొమ్మిది ఇందులో తొమ్మిది తీసి మనం ఆ పద్యం తెచ్చాం ఇక్కడ కూడా చైల్డ్ ఏజ్ కూడా ముప్పై నాలుగు అయింది అప్పుడు యావరేజ్ సరిపోయింది రైట్ ఇప్పుడు క్లియర్గా చూడండి కాన్సెప్ట్ ఏంటి యావరేజెస్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఉంది సిక్స్ ఉంది సెవెన్ ఉంది ఈ మూడిటికి యావరేజ్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి మనం మూడిటిని సమానం చేయాలి యావరేజ్ అంటే నథింగ్ బట్ మూడిటిని ఈక్వల్ చేసేయాలి అదే యావరేజ్ అనమాట ఈ సెవెన్లో ఉన్న ఒకటి ఫైవ్కి ఇచ్చేస్తాం అప్పుడు ఏమైపోద్ది సిక్స్ 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 అయిపోద్ది మూడు ఈక్వల్ అయిపోయి అంటే ఇదే యావరేజ్ అని చెప్పచ్చు అదే ఇక్కడ మనం కూడా చేసింది ఏంటి మనకి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ ముందు ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ యావరేజ్ అన్నారు కాబట్టి అంటే యావరేజ్గా ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఉంటుంది నార్మల్ మెథడ్లో కూడా చేయొచ్చండి కానీ ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే సో యావరేజ్ ఈజ్ ట్వంటీ త్రీ అయినప్పుడు మనిద్దరం మనం వాళ్ళిద్దరిది ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ అని అనుకోవచ్చండి వాళ్ళ ఏజ్ అదని చెప్పట్లేదు కానీ అనుకోవచ్చు సో ట్వంటీ ఇయర్స్ ముందు ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఉంది అనుకుందాం ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఏమవుతుంది ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ అవ్వాలి అంతేనా కానీ ఇప్పుడు ఏంటి థర్టీ ఫోర్ ఉందంట కానీ ఇప్పుడు ఎంత ఉంది థర్టీ ఫోర్ ఎంతది ముగ్గురికి కూడా థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ ఉందంట ఈ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్కి ఎలా వచ్చారు ఈక్వల్ చేసిన తర్వాత వచ్చారనమాట ఈక్వల్ చేసిన తర్వాత యావరేజ్ ఇది యావరేజ్ కదా ఇది సో ఈక్వల్ చేశారు అంటే ఏం చేశారు ఫార్టీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ ఎలా అయింది ఇందులో నైన్ తీశారు ఇంకో ఇంకో థర్టీ ఫోర్ ఎలా అయింది ఇంకో నైన్ తీశారు అంటే నైన్ నైన్ ఎయిటీన్ తీశారు ఎయిటీన్ తీసి ఎవరికి ఇచ్చారు ఈ చిల్డ్రన్కి ఇచ్చాడు ఈ చైల్డ్కి ఒక ఆ పిల్లాడు ఉన్నాడు కదా ఆ పిల్లాడికి ఇచ్చాడు అంటే పదహారు ఉండేది ఇక్కడ తొమ్మిది ఇక్కడ తొమ్మిది తీసి పద్దెనిమిది కలిపి ముప్పై నాలుగు చేశారు సో మూడు ముప్పై నాలుగు ముప్పై నాలుగు ముప్పై నాలుగు అయ్యే కాబట్టి అప్పుడు దాని యావరేజ్ ఏజ్ వాళ్ళ ముగ్గురిది ముప్పై నాలుగు అని మనం చెప్తున్నాం ఓకే సో యావరేజ్ కాన్సెప్ట్ నేను చాలా క్లియర్గా ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది ఒకవేళ మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా సరే తప్పకుండా ఆ వీడియో చూడండి ఇంకా చాలా చాలా క్లియర్గా మీకు అర్థం అవుతుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఏ కెన్ డూ ఏ వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ వైల్ ద బీ కెన్ డూ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ ఇఫ్ ఏ అండ్ బి వర్క్ ఫర్ టెన్ డేస్ అండ్ దెన్ ఏ లెఫ్ట్ హౌ మెనీ డేస్ విల్ బీ టేక్ టు కంప్లీట్ ద రిమైనింగ్ వర్క్ చూడండి ఏ వచ్చేసి ఒక పనిని ఇరవై రోజుల్లో చేయగలంటండి ఏ వచ్చేసి ఒక పనిని ట్వంటీ డేస్లో చేయగలంట బి వచ్చేసి అదే పనిని ఇరవై నాలుగు రోజుల్లో చేయగలంట ఇరవై నాలుగు రోజుల్లో చేయగలడంట ఓకే ఏ మరియు బి ఇద్దరు కలిసి పది రోజులు పనిచేశారంటండి పది రోజులు పనిచేశారంట ఏ బి ఇద్దరు కలిసి తర్వాత మిగిలిన పనిని ఓన్లీ బి చేశాడంట అయితే ఆ బీకి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అంటున్నారు సింపుల్ క్వశ్చన్ సిమిలర్ క్వశ్చన్సే అడుగుతున్నారు మనం ఫస్ట్ ఏమనుకోవాలి టోటల్ వర్క్ ఎంతైనా అనుకోవచ్చు కానీ మనం ఏమనుకుంటాం ట్వంటీకి ట్వంటీ ఫోర్కి ఎల్సిఎం తీసుకొని దాన్నే టోటల్ వర్క్ అని మనం అనుకుంటాం ట్వంటీ ట్వంటీకి ట్వంటీ ఫోర్కి ఎల్సిఎం చూడండి వన్ ట్వంటీ వచ్చింది సో టోటల్ వర్క్ని ఏమనుకుంటాం నూట ఇరవై యూనిట్లు అని మనం అనుకుంటాం అండి మొత్తం పని నూట ఇరవై యూనిట్లు మొత్తం పని ఎంతైనా అనుకోవచ్చు కానీ మనకి మంచి నెంబర్స్ అంటే డైలీ చేసే వర్క్ ఎన్ని యూనిట్లు చేస్తారో మంచి నెంబర్స్ రావడానికి మనకు హోల్ నెంబర్స్ రావడానికి మనం దాన్ని ఎల్సిఎం తీసుకొని దాన్నే టోటల్ వర్క్ అని అనుకుంటాం ఓకే సో ఇరవై రోజుల్లో నూట ఇరవై యూనిట్లు చేస్తే అప్పుడు రోజుకి ఆరు యూనిట్లు చేస్తారు చూసుకోండి ఎంతైనా అనుకోవచ్చు టోటల్ వర్క్ ని కానీ ఎల్సిఎం తీసుకొని అనుకుంటున్నాం ఎందుకు ఇరవై ఇంటూ ఆరు నూట ఇరవై ఇరవై నాలుగు ఇంటూ ఐదు నూట ఇరవై సో ఇలా ఇక్కడ మనకు ఆరు ఐదు అని మంచి నెంబర్లు వచ్చి ఇక్కడ మనం ఎయిటీ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇరవైకి బాగానే ఉంది నాలుగు వచ్చి నాలుగు యూనిట్లు రోజు చేస్తాను కానీ ఇరవై నాలుగుతో మళ్ళీ ఎనభై బై ఇరవై నాలుగు ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చేస్తాయి ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చేస్తే మళ్ళీ మనకు అది చాలా లాంగ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది అనవసరమైన ప్రాసెస్ అవుతుంది అనమాట సో అందుకని మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం చూడండి ఇరవై రోజుల్లో ఏ నూట ఇరవై యూనిట్లు చేస్తున్నాడు అంటే రోజుకు ఆరు యూనిట్లు చేస్తున్నాడు బి ఇరవై నాలుగు రోజుల్లోని మొత్తం నూట ఇరవై యూనిట్లు పని మొత్తం చేసేస్తున్నాడు అంటే రోజుకి ఐదు యూనిట్లు చేస్తున్నాడు సింపుల్ అంటే ఇద్దరు కలిసి రోజుకి పదకొండు యూనిట్లు చేస్తున్నారు రోజుకి పదకొండు యూనిట్లు ఇద్దరు కలిసి ఎన్ని డేస్ పనిచేశారు పది రోజులు పనిచేశారు రోజుకి పదకొండు యూనిట్లు చొప్పున పది రోజులు అంటే నూట పది యూనిట్లు పూర్తి చేయడం జరిగింది వీళ్ళు పది రోజుల్లో కానీ మొత్తం పని ఎంత నూట ఇరవై యూనిట్లు అంటే ఇంకా మిగిలిపోయింది
ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఎందుకంటే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ముందు ఇక్కడ చేసుకోవాలి ఇక్కడైతే ఫస్ట్ డివిజన్ చేయాలి ఇంకెలాగ డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి ఏదైనా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు చాలామంది చూసుకోండి డెసిమల్ పాయింట్ ఉంది ఈ డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ త్రీ రెండు డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఈ డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత టూ సిక్స్ రెండు డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ డివైడెడ్ బై ఉంది సో సింపుల్గా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ రెండు డిజిట్సే ఉన్నాయి డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఇక్కడ కూడా రెండు డిజిట్సే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ డిసిమల్ పాయింట్ని మనం రిమూవ్ చేసేయచ్చు కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేసేస్తే సిక్స్టీ త్రీ బై వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ అంటే ఇది ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎందుకు అంటే కన్ఫ్యూజ్ అయితే రిమూవ్ చేసేయచ్చండి లేదు మనకేం కన్ఫ్యూజన్ లేదంటే టూ టైమ్స్ క్లియర్గా ఉందని అర్థమైపోతుంది కానీ మీరు చాలామంది కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు అందుకని వాళ్ళ గురించి డిస్మల్ పాయింట్ని రిమూవ్ చేశాను ఓకే సో వన్స్ ఇది టూస్ టూ వన్స్ టూ టూస్ సో మిగిలింది ఏంటి టూ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఎంత సెవెంటీ సో సెవెంటీన్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట చూసుకోండి డైరెక్ట్గా చూసిన వెంటనే యాక్చువల్లీ ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది టూ టైమ్స్ తర్వాత ఇది టూస్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ టూ సెవెంటీన్ అని వెంటనే వేసేయచ్చు అసలు ఏమీ పెన్ కూడా పేపర్ మీద పెట్టకుండా వెంటనే ఆన్సర్ చేసేయచ్చు అనమాట బట్ మనకేంటి కొంతమందికి డెసిమల్ పాయింట్స్ దగ్గర చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఈ మల్టిప్లికేషన్ దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అందుకే కొంచెం నీట్గా వాళ్ళు డివిజన్ వేసుకొని మల్టిప్లై చేసుకుంటే అప్పుడు ఇంకా వాళ్ళకి క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది లేదంటే ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసి ఈ టూతో మనం ఫోర్ని మల్టిప్లై చేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అలా చేయకూడదు ఎందుకంటే ఇది ఎక్కడ ఉంది డినామినేటర్లో ఉంది ఓకే అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం పైప్ ఏ బి కెన్ ఫిల్ ఏ ట్యాంక్ ఇన్ ఫైవ్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ పైప్ సి కెన్ ఎంటీ ద సేమ్ ట్యాంక్ ఇన్ త్రీ అవర్స్ ఇఫ్ ఆల్ ద త్రీ పైప్స్ ఆర్ ఓపెన్ అయ్యే టైమ్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇల్ ద టేక్ టు ఫిల్ ద ట్యాంక్ క్లియర్గా చూసుకోండి ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ వీడియోస్లోని ఈ క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటూనే వస్తున్నాం ఈ క్వశ్చన్సే మనల్ని అడగడం జరుగుతుంది సో గొట్టం ఏ బి వరుసగా ఐదు గంటలు మరియు ఆరు గంటలో ట్యాంకర్ నింపగల ఉంటుంది పైప్ ఏ వచ్చేసి ఐదు గంటల్లో ట్యాంకర్ నింపగలదంట పైప్ బి వచ్చేసి ఆరు గంటల్లో ట్యాంకర్ని నింపగలదంట గొట్టం సి వచ్చేసి అదే ట్యాంకర్ని మూడు గంటల్లో ఖాళీ చేయగలదంట సి ఖాళీ చేస్తుంది ఎన్ని గంటల్లో త్రీ హవర్స్లోనే ఖాళీ చేసేస్తుందంట త్రీ హవర్స్లో ఖాళీ చేస్తుంది ఓకే ఇఫ్ ఆల్ ద త్రీ పైప్స్ ఆర్ ఓపెన్ అట్ ఏ టైమ్ హౌ మచ్ టైమ్ విల్ దే టేక్ ఫిల్ ద ట్యాంక్ మూడు పైపులను ఒకేసారి తెరిచి ఉంటే ట్యాంక్ నింపడానికి అవి ఎంత సమయం తీసుకుంటాయి అంటున్నారు సింపుల్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి చూసుకోండి ఇది సి మాత్రం ఎంటీ చేస్తుంది ఈ రెండు ఫిల్ చేస్తున్నాయి మూడిటికి ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం త్రీకి ఫైవ్కి సిక్స్కి ఆల్రెడీ త్రీ అనేది సిక్స్లో ఉంది కాబట్టి సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ థర్టీ అంటే టోటల్ ట్యాంక్ యొక్క కెపాసిటీ ముప్పై యూనిట్లు అనుకుంటున్నాం ఎల్సిఎం ముప్పై వచ్చింది కాబట్టి టోటల్ ముప్పై యూనిట్లు అని అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు పైప్ ఏ ఐదు గంటల్లోనే ఈ ముప్పై యూనిట్లు నింపుతుందంటే గంటకి ఆరు యూనిట్లు నింపుతుంది పైప్ బి గంటకి ఆరు గంటల్లో ముప్పై యూనిట్లు నింపేస్తుందంటే గంటకి ఐదు యూనిట్లు నింపుతుంది పైప్ సి ఏం చేస్తుందండి మూడు గంటల్లోని ముప్పై యూనిట్లని బయటికి పంపించేస్తుంది ఖాళీ చేసేస్తుంది ముప్పై యూనిట్లని బయటికి పంపించేస్తుంది మూడు గంటలు అంటే గంటకి పది యూనిట్లు బయటికి పంపిస్తుంది అందుకని ఇక్కడ మైనస్ వేసుకున్నానండి ఓకే మైనస్ వేసుకున్నాను మైనస్ పది సో ఇప్పుడు ఒక గంటకి ఏం జరుగుతుంది మూడు కలిసి ఏం చేస్తున్నాయి చూద్దాం ఆరు ఐదు పదకొండు యూనిట్లు ఏబి కలిసి నింపుతుంటే పది యూనిట్లు సి ఒక్కటే బయటికి పంపిస్తుంది అంటే ఒక యూనిట్ మాత్రమే మిగులుతుంది గంటకు ఒక యూనిట్ మిగులుతుంది మొత్తం ముప్పై యూనిట్లు ఉన్నాయి సో ఎన్ని గంటలు పడతాయి ముప్పై గంటలు పడతాయి థర్టీ అవర్స్ ముప్పై గంటలు ఓకేనండి సో చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్సే సో మీరు కొంచెం బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలన్నా చూడండి ఏ మోడల్లో వస్తున్నాయి క్వశ్చన్ చూడండి మ్యాక్సిమం ఈ మోడల్సే రిపీట్ అవుతూ వస్తున్నాయి ప్రతి షిఫ్ట్లో కూడా ఓకే సో ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మనం ఈ షిఫ్ట్లో అయితే కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూసాం సో నెక్స్ట్ షిఫ్ట్స్లో ఉన్న వచ్చిన క్వశ్చన్స్ కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో తప్పకుండా డిస్కస్ చేద్దాం సో తప్పకుండా మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి సో ఓకే దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్